Tak dobrý den, ahoj. Já vás zdravím všechny a jsem rád a mám radost, že pozvání k nám tady do Ostravy přijala Věrka Svarinská. Ahoj, Věrko. Ahoj. Ahoj. A Věrka vlastně má za sebou bohatou kariéru i jako to poslední spíš terapeutka, jestli to tak můžu říct, ale jako manažerka. Pracovala s, pro velkou mezinárodní firmu a to téma, o kterém se chci s ní bavit, nebo pár otázek mám na ní, je i možnost spolupráce zbavit a možnost využití toho potenciálu té naší bevit osobní francízy, protože, jak jsem to říkal hned dneska na začátku, vidíme tři pilíře bevit, jsou to výrobky, samozřejmě o těch bychom se mohli bavit týdny dokonce, to je obrovské pole, je tady komunita bevit, fajn, ale máme tu osobní francízu, kdy já osobně při její tvorbě jsem se kdysi inspiroval těmi multilevelovými firmami, ale na těch systémech mi spoustu věcí vadilo, a nakonec jsem vlastně tak nacítil si, že to už je minulost, tak jak fungují téměř všechny ty firmy. A vlastně osud tomu chtěl, že jsem začal budovat Bevit a řekl jsem si, já to udělám jinak, já to udělám na etických principech, aby tam nebyl žádný nátlak, aby vlastně tam nebylo žádné riziko, aby ten vstup byl zdarma. A vlastně 90% lidí, kteří u nás nějak nakupují nebo jsou v kontaktu s námi, jsou zákazníci. Ty ne, ten nezajímá tady ta možnost, ale přece jenom možná to je 10% lidí, které zajímá právě ta možnost si přivydělat nějaké peníze nebo budovat nový svůj příjem, anebo úplně finanční nezávislost. A Věrko, mohl bych tě poprosit, řekla bys pár slov jednak té tvojí praxi předtím a já vím, že ty jsi přednášela i pro tisíce lidí a něco o té cestě, jak jsi se dostala k nám, jaký byl ten počátek, jestli se ti zdálo, že Bevid je fajn pro tebe, nebo jestli tam bylo nějaké váhání, nebo nějaký proces, nebo jak, jak to vše začalo a jak to probíhalo? Uh, no, tak uh, já mám velmi ráda tento příběh, musím povedať, který se odohrává už uh, v januári budou dva roky. A ta moja cesta vlastně s Bevitom. A je to velmi zaujímavé v tom, že ano, ako si spomínala, ja som pred uh, vlastne v 2015, uh, od 2010 do 2015 som uh, budovala sieť s jednou veľkou uh, americkou uh, spoločnosťou, jednou z najväčších uh, na svete. A mala som tam veľmi veľký tým, veľmi vysokú pozíciu a... V nejakom čase sa to vlastne, asi tak ako tá vysoká škola trvá 5 rokov, tak u mňa to tak vyvrcholilo. Po tých 5 rokoch, kde už určité veci a dneska, dneska z tohto pohľadu si uvedomím, že práve tie nátlakové, ktoré ty si odtiaľ to vyčistil, tak práve vďaka tým som potom aj s tou spoločnosťou skončila spolupracovať a povedala som si, že už nikdy viacej sieťový marketing a že toto je pre mňa niečo, čo už mám za sebou a vydala som sa teda potom cestou e, terapii a práce, práce s ľuďmi a e, semináre a, a kopec iných e, aktivít, ktoré doteraz bežia a ktoré mám veľmi rada. Ale v decembri pred dvomi rokmi som e, vyslala, ja to hovorím, že hore do vesmíru som vyslala objednávku, <laughs> že by som e, chcela do svojej praxe e, esenciálne oleje terapeutické a také, ktoré budú naozaj, akože, ktoré budú čisté a ktoré budú, budú úplne v súlade vlastne s tým, čo, s tým, čo robím. No a ale chcela som, zámer bol ten, aby boli vo vysokej kvalite a niekde som tam mala tým, vedela som, že existuje nejaká jedna spoločnosť, americká druhá spoločnosť a, a stále som si hovorila, že, že ja viem, že my tu, tí, tí Slováci a tí Češi, že máme, máme toľko úžasných produktov, že mohlo by to byť klodne aj niečo také naše. No a keďže vieme, ako sa veci plnia, že keď je tam čistý úmysel a čistý zámer, tak tie objednávky v podstate prichádzajú z toho vesmíru veľmi rýchlo. Tak asi do týždňa alebo do dvoch týždňov, bez toho, aby som ja o tom hovorila, mi zavolala Katka Sole a hovorila, že sa stretla s tebou. 
a že, má, že ste v Ostrave a že vyrábate, vyrábate prenadherné esenciálne oleje a že, že najvyššia kvalita. Ja hovorím, Kati, ja som presne toto, som si vysála, že toto som presne chcela. No a druhý krok, ktorý bol veľmi dôležitý, tak to som už vedela, že aha, že sme na dobrej ceste, že je to naše, že, je to, tak, že to je naše československé, že to bude dobré. A druhý krok bol ten, že mi poslala potom interné dokumenty. To som ešte stále nemala žiaden kontakt s produktom, ale poslala mi interné dokumenty, kde som si prečítala tých prvých 5 strán, čo tam je o aromaterapii. A toto ja hovorím dnes každému jednému, s kým sa stretnem, keď sa začne téma na, na Margo Bevitu. Tak ja som mala počas celého toho čítania tých piatich strán, tej veľmi stručnej histórie aromaterapie, som mala úplne že zimom riavky a ja som mala pocit, aké keby dosadlo niečo zasa do môjho života, do, toho, do tej skladačky, do toho puzzle, dosadol ďalší diely, ktorý mi vlastne tam chýbal. A ja keď som si prečítala tie fakty, že vlastne všetky vyspelé civilizácie v našej histórii, že to najvzácnejšie, čo tam bolo, boli, bolo zlato a receptúry esenciálnych olejov a esenciálne oleje, tak to som mala úplne, že zivom riavky od hlavy po pety. A potom, keď som si, keď tam, že Hippokrates, 400 rokov pred našim letopočtom, on ako otec medicíny povedal, ak chcete byť zdraví, tak každý deň aroma kúpel a aroma masáž. A potom vlastne, keď som si čítala tie jednotlivé štúdie, že, že rastlina ako taká má liečivé účinky, ale keď, sa to, keď to prejde tou párnou destiláciou, tak vlastne ten účinok je až, môže byť až 10 000 krát silnejší. Tak vtedy som vlastne pochopila, že aha, že tak toto je niečo, čo je to skutočné pre nás, to, 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 to prirodzené to, a to zasa to podporné a aj, aj liečivé vlastne pre to naše zdravie, že, že jednoducho toto je niečo, čo nám bolo asi nejakým spôsobom niekde odklonená tá pozornosť od toho. Nechcem to úplne hovoriť, ako si to až myslím, že to sa to stalo. Ale proste, že, že, že to bolo od, odsmerované inak a vlastne tu nastúpili potom rôzne chemické záležitosti. A vtedy som si povedala, že áno. A vlastne išla prvá objednávka, potom nasledovalo osobné stretnutie s tebou, potom ďalší nejaký telefonát. A ja v tom, jak som celý čas bola, že už nikdy viacej nebudem robiť nič, čo sa týka siete a sieťového marketingu, tak zrazu ja som potom bola tá, ktorá som bola Katka. Ja, že... ja, a tam bola ešte dôležitá vec, ktorá sa udiala, že ja som sa zaregistrovala, urobila som si prvú objednávku a ja bývam v takej osade, však Irko vie, bol, bol si u mňa, že nás je tam, my tam máme asi, ja neviem, 15 rodinných domov a sme tam šiesti obyvateľia, ktorí tam bývame natrvalo. Ostatní sú všetko chalupári. Vlastne v lese. V lese, áno. Ja žijem, hej, že chránená krajina, oblaž, 4. stupňa. Proste vybrala som si miesto pod slnkom, kde naozaj sa cítim uh, veľmi dobre a, a kde je nádherná energia. No a došla ku mne suseda. A vždy chodila takže na kavičku. A ja hovorím, vieš čo, dneska si nedáme kavičku, dneska ti dám niečo iné. A ja som si objednala, prvé dva oleje, ktoré som si objednala, boli Coldet a Bodyguard. A hovorím, že vieš čo, dáme si, dáme si dneska si dáme, že Coldet, vodu s Coldetom. A ona hovorí, ona mala nejaké, niečo mala v hrdle dlhodobo, nejakú záležitosť, ktorú nevedeli nejakú, nejaký, neviem čo, mandla, či čo ju to bolelo. A... Dala si to a na druhý deň, a ona že, mm, že zaujímavá chuť. A na druhý deň došla a hovorí, že vieš čo, že niečo to so mnou urobilo, že cítim sa lepšie, že môže, že nedávame tú kávu, že dajme si tú vodu s tým koldetom. Ja že, OK. No a ona, že aj ona to chce, tak ja som jej už som vedela, že aha, že dajú sa tu preposiať linky, tak som jej poslala link a ona si robila objednávku. A mne zrazu v tej peňaženke sa objavili peňažky. A to bolo pre mňa, že wow, že jaké, jaké zaujímavé, že, že bez toho, aby som naplnila nejakú, uh, nejaký limit nejakých bodov, jak to bolo v tých amerických uh, v tých systémoch, že bez 3000 bodov mesačne, alebo minimálne my sme mali, že 2000 bodov som nedostala, mohla som koľkokoľvek predať, ale proste nedostala som ani euro, hej, ten, ten akože príjem. A hovorím, že toto je nejaké zvláštne, že, že tu vlastne aj každý zákazník môže uh, v podstate mať aspoň na to, aby mal tie produkty zdarma, hej? Že, to je fa- že to je fantastické. Tak ma to samozrejme začalo zaujímať a chcela som o tom vedieť e, viac a viac, tak som si dohodla, potom som Katku poprosila, aby s tebou e, mi dohodla Zoom, 
a poprosila som ťa, aby si mi vysvetlil kompenzačný plán. Nie, to už si nepamatujem. No, ja veľmi dobre, lebo... No, kompenzačného plánu som neporozumela, akože neporozumela. Ani, ani pre mňa ako keby nebol tak dôležitý ako to, že ak si mi povedal, že... Uh, za, veľmi ma zaujalo to, uh, že sú tu uh, v podstate, že, že človek začí jednak to, že je to tu bezplatná frančíza, mm. že vôbec nič človek za to neplatí, že sa tu zaregistruje a v podstate ja to tak vnímam, že sa stáva majiteľom vlastne e-shopu, kde uh, kompletne o celé zázemie, čo sa týka toho podnikania, sa staráte vy tu v Ostrave, fantastický tým, hej, že, že od objednávok cez vývoja nových produktov cez, cez logistiku, fakturáciu, zasielanie vlastne toho tovaru. A našou úlohou, alebo teda to moje úlohou, bolo zdieľať tie linky a hovoriť o tom ľuďom. A, a že vďaka tým online nástrojom, ktoré máte fantasticky, musím povedať, naozaj fantasticky prepracované, tak sa to veľmi jednoducho šíri do sveta a zdieľa ďalej. No a to má úplne, to je pre mňa to, čo do dne, dnešného dňa tam je stále, že, že wow, že ma to veľmi ja baví. Sam, samotného mňa to niekdy udivuje, že niektoré firmy proste mají obraty v miliardách dolarů a vlastne tie ich systémy sú zastaralé. Mm-hmm. My síce se, sme tady, dynamicky se rozvíjíme, všechno fajn, ale pořád sme vlastne malá firma, pořád sme na, na začátku, mm-hmm. ale dá sa říct, máme dva programátory, kteří u nás pracují na 100% a v podstatě neustále ten systém vylepšujeme, aby byl v reálném čase a ano. aby co nejjednodušším způsobem ulehčil tu, tu práci, aby, aby mohli pracovat z domu ano. lidé, a nebo i ze zahraničí. Vlastně Katka, ta, ta, ta bydlí na, na Varu v, v Chorvatsku, ano. že? A pracuje úplně ano. z jiné země a, a je, to, je to možné, takže ta práce se zjednodušila. Ano. A potenciál, ten dosah může být velký, že? Není limita to město, kde člověk je, nebo, nebo, nebo ten stát dokonce. Já ja musím povedat, že vlastně i ty výsledky, které, které jsou v tom, v tom bevitě, co se týká nás a, a vlastně nášho týmu, tak je to celé o tom, že mi to celé se vybudovalo v čase, v čase, kdy všechno je pozatvárané, kdy se fakt, že minimálně, hej, že se dějí nějaké velké podujatí, alebo semináře, alebo něco, čiže... Naozaj, ja hovorím, že ja z toho miesta, kde som, z tej, z tej malej sveta. osady, kde je naozaj, že za môjim domov začína velikánsky les, konec sveta, tak kde sú šesti obyvateľia, tak dá sa dosiahnuť naozaj, akože dá, 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 sa, dá sa vybudovať veľmi, veľmi slušné podnikanie s veľmi slušným príjmom a, a, a je to super. A hovorím, ja stále hovorím, že, že mňa ako ženu, to práve, že, že toto je presne podnikanie vlastne pre ľudí, ktorí, ktorí chcú byť slobodní, ktorí chcú mať aj tú finančnú, aj, ale najmä aj tú, tú časovú slobodu, pretože ja, ja niečo robím, varím, ja neviem, mám deti, záhradu, do toho hovorím, robíme terapie, alebo, alebo ja neviem, hej, stále, stále sa niečo deje. A vlastne len mi príde, že aha, že tuto niekto mi spomínal, že potreboval by niečo, ja neviem, na vírusy, bum, aha, bodyguard, dobre, tak len nájdem, rýchlo naklikám, to je za minutu, je to vlastne urobené, nazdielané, pošlem to tomu človeku, ten človek si to objedná, vlastne e, odporúčam aj každému, aby sa zaregistroval, pretože ho to nič nestojí a zasa tie, tie výhody, ktoré tam sú vďaka tej bezplatnej registrácii, tak tie sú, neviem, či ste tu dnes o nich hovorili. Ani ne, ani ne. Vlastně. My jsme spíš zatím byli přednášky na, ten, na, to, na ty výrobky, mm-hmm. takže o, o té franšíze jsme mluvili minimálně zatím. No, tak uh, naozaj, jako ty, a ty aj z vás, kteří počúváte, tak já bych právě vyzdvihla, proč je, je dobré se sa, sa zaregistrovat, ale proč vytvořit si, já to nazývám, bezplatný zákaznický profil, ale proč se vůbec stát členem uh, Bevit Family. Právě proto, že. že je tam možnosť, každý, kto sa zaregistruje, tak vlastne sa stáva zákazníkom A, má tam v e-shope vidí tie ceny, ktoré tam vidí, ale ako náhle si v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich mesiacov, môže to byť aj v rámci jednej objednávky, v priebehu jedného dňa, ale až dva mesiace, toto sa mi tiež veľmi páči, že nemáte 30-dňové tie, tie, tie periódy, ale je tam až, až dva mesiace, 
tak keď si tam nakúpi človek priebehu tých dvoch mesiacov za 300 bodov, tak sa stáva zákazníkom B, kedy sa premenia ceny v e-shope a všetko sa zniží o 15%. Alebo za 700 bodov a vtedy sa zákazník stáva a vtedy sa ten partner stáva zákazníkom C, kedy už tam môže nakupovať potom za veľkou obchodné ceny, čo je až 30% dole oproti tomu Ačkovému zákazníkovi. No a veľmi sa mi páči tá, tá motivácia, ktorá tu je v tom, že sú tu stále na týždenné, na mesačnej báze robené zlavy. Akcie. akcie, áno, sú tam, teraz je napríklad tento víkend je doprava zdarma, čo je tiež úplne fantastické, to mám veľmi rada, že nemusíme platiť za dopravu. A veľmi sa mi páči v čase narodení, odporúčam dať si dátum narodenia, lebo v čase narodení vlastne je tam 50% bonus, áno, na, na všetky zmesy, v deň registrácie ja, tak takisto je, je 50% a býva ešte kopec, kopec počas roka ďalších akcií takže as, zabezpečené je informovanie pravidelné každý mesiac teda každý týždeň chodia maily takže to, toto sa mi páči a potom sa vlastne deje to, že ja mám zákazníkov ktorí si bez toho, aby ja som niekomu volala alebo niekomu uh, ho nejakým spôsobom tam opečovávala tak tu urobí ten, to, že už ten človek, keď si kvápne ten olej a on zistí, čo ten olej robí a jak to vlastne funguje, tak potom tí ľudia sú motivovaní si robiť doma zbierky tých olejov. Myslím, že to všetci veľmi dobre poznáte. A, a mám zákazníkov, ktorí si nakupujú mesačne 3-4 krát si robia objednávku. A to, to je potom fajn v rámci toho. Obchodu. Sme tady toto podpořili, že jsme udělali i ten, tu funkci přidružených objednávek, ano. kdy vlastně pokud v tom daném regionu je nějaký tým, tak objedná si jeden člověk a ostatní se můžou k němu přidružit. A máme na tuto funkčnost velmi dobré ohlasy. Že může si člověk koupit jednu lavičku a nemusí platit vůbec vlastně dopravu, že se přidruží. I Já jsem se chtěl zeptat, jaké jsou tvoje zkušenosti. My tady prakticky každý týden zaznamenáváme vlastně ohlasy v tom směru, že eh, hodně lidí vlastně oceňuje, že jsme místní firma. My se tak ano, chápeme jako je, československou jasno, firmu. Ano, ano. A já za to cítím vždycky obrovský vděk, když někdo řekne, si kupoval jsem tam a tam, ale zjistil jsem, že tady v Ostravě je firma a prostě přešel jsem k vám. Takže mm-hmm. ta, taky, taky máš tyto zkušenosti. Uh, to je niečo, na čo aj ja kladiem veľmi veľký dôraz, aj som to tu už niekoľkokrát spomenula a stalo sa mi teraz, uh, teraz sa zase je také obdobie, že sa vrece roztrhlo, že veľmi veľa ľudí telefónuje, každý deň je veľa ľudia kvôli Bevitu a veľmi zaujímaví ľudia a som uh, naozaj zistujem, že, že to rozsievanie tých semienok, to znamená, že každodenné uh, rozprávanie uh, o tom Bevite, alebo tak poviem, že venovanie pozornosti uh, tomu, čo, čomu venujeme pozornosť, tak to rastie a uh, jak som nás dielala na, na Facebook, na svoj profil som nás dielala vlastne uh, video, ktoré bolo k tej predchádzajúcej konferencii to urobené so stelou. Yeah. Yeah. A vlastne vďaka tomu videu som pozývala ľudí, aby sa prišli pozrieť na túto konferenciu. Tak mi uh, pred dvomi dňami volala uh, pani alebo slečna, to som sa ani nepýtala, myslím, že pani je, zo Švajčiarska. Renatka, pozdravujem. Určite pozera a Uh, ona mi práve hovorí, že, že dostala už z viacerých strán uh, informáciu, že, uh, že ako ona, sa, ona má veľa esenciálnych olejov rôznych doma, ale že, že nech jej poviem niečo o bevite, že čím je ten bevit taký špeciálny a že on je iný a že tie oleje majú nejakú inú vibráciu a že ona to chce počuť, že, že, že čo, čo je na tomto iné. A ja hovorím, vieš čo, že ja cítim, Uh, že je to, je to niečo, čo súvisí vlastne s nami, s našou, s našou kultúrou, s našou mentalitou, s tým, s tým našim základom, ktorý ide z nás, ktorý, ktorý vlastne vyviera z našich srdc československých. A tým, jak aj teba pozná, Mirko, za tie dva roky a tvoju filozofiu a, a to, jak viem, jak žiješ, hej, v rámci, uh, ako sa strávuješ, že mne sa na tebe veľmi páči, že to, čo ty prezentuješ, Uh, a tak ty, to je to, čo ty žiješ. Hej? Že to nie je niečo, za čím je 
ukrytý nejaký, že aha, tak robíme nejaký biznis, tak to tam všeli ako poprispôsobujeme. Mm. Ale tu je, ja čo môžem povedať, ako to ja vnímam, že Bevid je veľmi transparentná spoločnosť aj, aj s pánom majiteľom. A mňa toto, mne sa toto veľmi páči. Mm. A preto ja za tie dva roky som v podstate tu nenašla nič, čo by mi vádilo. Mm. absolútne. Práve naopak. A tvoje skúsenosť je, pretože za tých posledných 5 deset let, ale obzvlášť ty poslední dva, tři roky se větší důraz skládá na ten online, že dokonce jsme se poslední rok ani nemohli moc pohybovat. Yeah. Jaká je tvoje zkušenost, že ti noví lidé, nebo záka, noví, noví lidé ve FM týmu, co preferují? Ty, ty, ten starší způsob, ne, nebo jak, jak, jak pracují ti, ti noví? Mm. Jo? Protože my vyplácíme odměnu za ty provize, je třeba budovat tým, kdo, kdo je hodně ambiciozní, tak ten by měl být větší mm-hmm. potom. Mm-hmm. Jak, jak, jak vnímaš toho současného zákazníka nebo partnera ve, ve svém týmu? Uh, já to vnímám. Je, tá základňa sa začala tvoriť na základe ľudí, ktorých poznám a ktorí poznajú mňa. Čiže bolo to... Uh, ja hovorím, že asi tých prvých 150 alebo 200 zákazníkov bolo o tej dôvere. <laughs> a potom tým, že ja som sa odhodala, že OK, idem to zdieľať aj na sociálne siete a sa ma tam napíšem nejaký článok, alebo vyslovene, to príde ráno, že aha, že, že také, taký, taký impuls, že dneska, na, dneska by som chcela nazdieľať nejaké informácie, ale je to vyslovene, že, že cítim takéto pri, prepojenie v rámci celého toho kolektívneho vedomia, že aha, že táto informácia je teraz potrebná. A už si ju nenechávam pre seba, naučila som sa, že ono, čím človek viacej dá zo seba von, mm. tak tým sa to potom zasa vráti v rámci tej hojnosti a v rámci tých vzťahov a priateľstiev a všetkého, aj peňazí. A takže už ne, ne, neskrblím si tie informácie pre seba, ale dávam ich von a ono sa to nádherne... Mňa fascinuje teraz to, jaké, jak, jak sa hlásia ľudia a vlastne z neznámych ľudí sa stávajú blízky ľudia a to sú hneď prvé telefonáty sú, vedia tí ľudia, že môžu dôverovať, prebiehajú tam rôzne, aj úplne iné debaty ako obevite, ale v podstate ja to vnímam ako dobu teraz, kedy uh, je tam nejaký zámer ľudí uh, oddelovať alebo rozdelovať, ale ja vnímam, že keď človek ide cez to, cez to srdce a keď ide uh, ja neviem, v takej tej proste prírodzenosti, to, čo je pre nás čo, človečenské a ľudské, tak pre nás je prírodzená podstata spájať sa. A ten, kto to vysiela, tak to, tí ľudia to zachytávajú a, a, a ja to vidím, jak to rastie. Však to vidíš aj, aj, aj ty v tom, v tom My Office. Ja si myslím, že Bevid má, má obrovské, obrovský potenciál a pokiaľ sa tu udrží všetko v takej, takej tej, tej transparentnosti, v tej kvalite a v takej tej... Aj tá komunikácia, aj to všetko, že to bude prúdiť tak ako doteraz, tak to, to bude veľmi veľké. Tro, trošinku první, nechci říct klopitnutí, ale když sme sa zapotili, bylo zrovna ten poslední měsíc, kdy sme přešli mm-hmm. na nový informační systém. Cítila veľmi, no. Cítili sme, že to vlastne ale musíme udělat, jo. protože firma se zvětšuje, takže ten hlavní důvod byl z hlediska výroby, abychom mohli lépe organizovat, plánovat, vyhodnocovat, šarže máme a spousta, takže sme kúpili špičkový systém a to je pro každou firmu vždycky bych řekl taková velká zátěž ano. ale dneska po, po měsíci můžu říct, že už, už jsme prakticky všechno vyla, vyladili a vlastně nás to nasměřovalo do, do budoucna takže pokud nastaly nějaké spoždění protože do té doby jsme byli zvyklí expedovat prakticky okamžitě ano. ale tady, tady kromě toho, že jsme to zaváděli tak ten nárůst je o 100-200% oproti lonskému roku, tak, tak nebylo to jednoduché. Ale teď jsme přešli komplet, že vlastně experujeme pomocí čárových kódů, tak zase to zjednodušilo, je tam větší, větší transparentnost a, a rychlost vlastně v konečném důsledku. Mm-hmm. A, a, takže, takže vlastně pracuješ, ten, ten online ty nástroje využíváš s celým, s celým týmem. No. A táto doba to krásne, ja si myslím, že nás smeruje k tomu. A vo finále ja som zistila, že, je to, že to šetrí veľmi veľa času. Je to, je to pohodlné, že ja vlastne z toho domu, aj keď urobím nejaký Zoom alebo niečo, tak obsiahnem naozaj veľké množstvo ľudí. A 
Mne sa to páči, že, že si vypočujú tie informácie. Nie len ten človek, s ktorým som dohodnutá, ale tam niekde za tou to obrazovkou, za tým počítačom sedie celá jeho rodina a všetci to počúvajú. Takže e, má to podľa mňa veľa svojich výhod. A, takže áno, u mňa momentálne veľmi to ide, že cez ten, cez ten online a cez sociálne siete. A ďalšia vec je, že ja každému jednému č- človeku aj hovorím o tom, že je tu tá možnosť si vďaka Bevitu spustiť ďalší zdroj príjmu. A vnímam, že v dnešnej dobe, tak jak niekedy bola, hej, že ľudia boli sústredení na to, na to jedno zamestnanie a dobre to vykonávať, a ako, ale teraz táto doba nám práve ukazuje, že byť, mať tú istotu alebo mať ten mať ten základ postavený len na jednom zdroji príjmu je, je dosť málo. Čiže je, je potrebné mať aj nie, niečo, niečo iné ešte ďalej tam si rozvíjať. A ono to tak postupne, aj mne to chvíľu trvalo, kým som sa do toho dostala, ale potom už aj, aj čo sa týka toho e-shopu, aj čo sa týka tej kancelárie, tak to je, je to, pre mňa je to tak veľmi prehľadne urobené, že naozaj to, je, to sa za minútu dá všetko tam nazdieľať, pošlem interné dokumenty, zavoláme si s tým človekom a, a on keď, ja vysvetľujem každému, ako môže tie linky vlastne si nás, nás dielať potom ďalej, no. že keď jemu tento produkt zafungoval, Takže. no tak nech to povie ďalším a môže mať on tie ďalšie svoje produkty zdarma. Niek- niekdy ja vnímam určitou v uvozovkách nevýhodu naší, že tých výrobku máme hodne, že ten mm-hmm. nováček se v tom môže trošku stratiť. Mm-hmm. E- Pracuješ i s tím, aby, aby, aby ti lidé měli nějaký přehled, aby, aby aspoň trošku se zorientovali, dokázali, dokázali si vybrat, nebo řešíš to nějak, nebo je necháš si přirozenou cestou? Keď se pýtají, keď se pýtají, odpovím. A mám takých pár svojich favoritov, čo sa týka esenciálnych olejov, či je to Cold Dead, Bodyguard, Nopa, Moon, je úplně, a já nevím, Self Love, Růža, a Čiže áno, ale tým, že, že ja im vysvetlím, ja, im, ja skôr l- učím ľudí, e, ako narábať s tými nástrojmi a to znamená, že aj im vysvetlím, pošlem im tie, e, tie interné dokumenty a vysvetlím im, čo ich v tých interných dokumentoch čaká, aby si to naozaj otvorili, aby si to vytlačili, aby s tým pracovali. Ja sa teraz veľmi teším, Sandri, pozdravím ťa s Marekom na, na brožúrku, na brožúru. Takže myslím si, že to bude veľmi veľký, mm, veľký prínos zasa. A, a ďalšia vec, čo ja vnímam, je, že e, aromaterapia ako taká, alebo vôbec aj tieto produkty, čo je, že to je niečo, čo, v čo, s čím sa dá hrať a čo sa dá učiť a, a spoznávať, že to nie je jednorazová záležitosť, ale to je, na, to je už na celý život. Takže... Vždy, vždy dám dôraz, že áno, sú tu, uh, sú tu jednodruhové esenciálne oleje, ale že máme 200 zmesí, ktoré sú namiešané na, na báze na, tra, podľa tradičnej čínskej medicíny a sú na všelijaké možné neduhy. Uh, že je dobré si to tam popozerať, že čo, je, čo je na čo. Potom uh, um, upozorním ich na proteíny samozrejme a na holistickú kozmetiku. Mm. Hej, že s týmto nie, a samozrejme, že máme aroma, ale máme difuzéry, hej. Čiže takéto... A ešte ďalšiu vec, čo každému hovorím, že nech si pozrie ve shope Bevit sady, mm. lebo s tými sa dá krásne vlastne naštartovať to, že môžu hneď byť buď bečkovým alebo cečkovým zákazníkom. Takže asi tak. Vlastne, vlastne spolu s Katkou ste dneska vytvořili největší tým, tým Bevit, ja. čili je to neuvěřitelná dynamika, ktorá sa podařila. Ja som si díval do minulosti, <laughs> jak, jak, jaký byl ten vývoj a podľa čísla, kdybych sa na ty, na ty čísla měl dívat, tak byl tam nějaký moment, kdy to bylo vlastně na letos na jaře, kdy najednou t- ten tvůj tým začal dělat z měsíce na měsíc 200-300% nárost. Ano. Souviselo to s nějakou změnou u tebe? Nebo, nebo jak, jak se to dělá? To, to by zajímalo lidi, jak, jak, jak zvýšit prody o 300% z měsíce na měsíc. Ano. Existuje nějaký návod na to? Nebo... Rozhodnutě. <laughs> No, včera som to práve hovorila Petrovi Tichému a Ivanke, ktorí boli u nás a hovorím to rada, že čo sa vlastne u mňa dialo, lebo však my stále rastieme. Hej, každý jeden deň je príležitosť na to, aby sme sa naučili niečo nové. A 
Ja keď som ten minulý rok začala s Bevitom, tak ja som vedela, že to má veľký potenciál, lenže ja som si tam potrebovala ešte nejaké... Ešte ja som urobila hneď prievod, dvoch mesiacov som bola asi ten manažer, 10 tisíc bodov sa tam spravila. A potom som sa tak akože klouzala v tom celom, že len tak akože lajtovne sem tam som niečo. Ale to je také dôležité. A to bolo, áno. Nemá smysl sa nejak Jasné. násilím tlačiť do ničeho. Ja som si tam stále u seba riešila to, že ja už nechcem, ja som bojovala tam sama so sebou, že ja nechcem ísť v tých uh, takých tých uh, v tých kolejniciach uh, toho, toho systému, toho z tých predchádzajúcich Motivalo, spoločností motivoval, že teraz tam idem a budem pušovať a ja nemá kúp si to a, a teraz hej, že tam, tam sa toto potrebovalo vo mne ako keby nejakým spôsobom dať do nejakej rovnováhy, že ja som viela, že touto cestou už nie a že nech sa mi teda otvorí tá nová cesta. Ale zároveň v januári tohto roku, to si pamätám, nový rok bol o tom, že mne tam prišla veľmi dôležitá informácia, čo sa týka mojej mysle, držať si mysel v bode nula. To znamená, že neísť ani príliš, čo sa týka tých emócií, do plusu, ani do mínusu, ale aj čo sa týka myšlienok. A e, mala som tam taký, že vedomý asi šestýždňový samotréning toho, že držať si tú mysel v bode nula. A ja si pamätám na jeden okamih, to bolo asi v polke februára, kedy som si povedala, že, že však toto je tak, čo sa týka bevitu že je to tak veľká príležitosť, čo sa týka aj naozaj tu si vybudovať jeden veľmi, veľmi slušný pasívny príjem a že je to veľmi veľká príležitosť aj čo sa týka naozaj, čo sa týka tých financií. A mne bolo povedané, tam bol ešte ďalší taký zlom sa dial, že jak vlastne, ja som odišla z, tej, z, toho, z toho veľmi, akože z toho, z toho materiálneho sveta, potom som si odkračovala nejakú tú cestu v rámci toho duchovného, kedy som mala chvíľu aj tú materiu v takom, že popretí, že vlastne mala som ju, ale nebolo mi v nej dobré, nebola som tam úplne šťastná a že vlastne mne stačí málo. A potom som si povedala, že, že ale prišla som do teda do bodu, do pochopenia, že mať tie peniaze a mať veľa peniazy a mať aj prevýtok tých peniazy, je dôležité, pretože nám potom presne budú chodiť informácie, čo s tými peniazmi môžeme urobiť mm-hmm. a na aké dobré účely a na čo konkrétne ich môžeme využiť už v rámci toho budovania zasa tejto novej zeme, ja to nazvem, hej, novej spoločnosti a vôbec našich rodín, že, že je dobré mať veľa peňazí. A tak som si povedala, že OK, urobila som rozhodnutie a som si povedala, že ja dám na ten bevit fokus. A jednoducho urobím, otváram sa tomu, tomu tej hojnosti, tomu, tým, tej, tej, tomu príjmu. Áno, a nebudem o tom pochybovať. <laughs> že udržím si tú, tú mysel v bode nula. Ale mimochodem, to je i v tom našem názvu. Be it, z, to, z toho Áno. citátu Paula Brandtman. Be with it, buď s tím. On to napsal, je nejlepší rada pro toho, kdo to môže pochopiť. Čili... V tvém případě by to bylo být s tím bodem nula. Je? Ty si ty to ano. našla. No a byla jsem ochotná, že OK, toto se mi utvorilo v rámci, v rámci mě, v rámci té mysle a jsem si povedala, že dobře jsem ochotná podniknout i kroky. Čiže začala som hneď prvé, a, z tejto, a to, to, je to, to je to, čo ja vnímam ako veľmi dôležité, je, že na tej mentálnej úrovni, keď urobí človek to rozhodnutie, tak potom s úplnou inou energiou, alebo presne v tejto energie išiel potom článok na Facebook, v tom februári, tam keď niekde v histórii by som to dohľadala, už vôbec neviem, o čom bol, ale ja si pamätám, že tam sa vtedy na základe toho článku sa mi zaregistrovalo nejakých 30 ľudí. 30, alebo št- ja neviem, proste veľmi veľa ľudí. Hej, bolo to úplne iné číslo ako dovtedy, keď sa tam jeden, dva a traja registrovali a zrovna tam bolo, že 30 ľudí do konca februára. A teraz to bolo o tom, že udržať si tú mysel v tom, že aha, že to nie je jednorázová vec, ale že dá sa vlastne, a, že toto, toto môže byť aj na budúci mesiac, aj ďalší mesiac a jednoducho, že ten náraz tam bude už kontinuálny opakovaný. stále. Opakovaný. Mhm. No a vlastne na konci marca, alebo tak nejak som robila direktora, Hej, že tam už bol ten obrad tých, tých 25 tisíc a vlastne ono to stále, stále, stále ide. Potom tam došiel ďalší bod, že OK, zá, vybudovať tú zákazníckú základňu a potom si povedala, že dobre, zákazníkov máme, akože je, pribúda ich, deje sa to a že teraz som si povedala, že tak nechcem byť v tom týme sama, Yeah. ale že v rámci budovania toho obchodu a že chcem takých 10 VV, ako som ja do týmu <laughs> v rámci toho, 
A... Čili nejenom mít lidi, kteří se dívají na ty výrobky přes ten ano, užitek, ano. ale lidi, kteří hledají tu finanční příležitost. Presne. Dívají se na to přes tím, touto perspektivou. Přesně. Mhm. Podala jsem si, že chcem 10 takých lidí, jako jsem já, kteří budou tu firmu milovat, budou milovat produkty, budou to chápat. A nebude ich treba ťahať za ruku, hej, že nebude musieť nejak veľa s nimi, ale že oni pochopia to, čo som pochopila ja na začiatku a jednoducho budú ich to bavi- bude ich to baviť a začlenia to v rámci toho svojho životného štýlu, že to bude ich súčasťou. No a to sa začalo diať. A měl bych dotaz, přece jenom ja sa s tím setkávam, že díky té 30 leté historii různých multilevelových firm. Někdy, některé byly fajn, měly i, i špičkové výrobky, ale mnohých, mnohé byly až podvodné některé, mnohé byly mm-hmm. nízké úrovně. Já to cítím, že to je pořád, že je velká část lidí, která se dívá na ten způsob nabídky jako přes prsty, že to je něco špatného, něco... Setkáváš se s tím? Nebo, nebo jak s tím vůbec. pracuješ? Nebo vůbec to? Vůbec, lebo já to mám vyčistěné sama v sebe. To, takhle. Mhm. A toto je další věc, kterou chci povedat, že je velmi důležitá, že to, aké programy má člověk sám v sebe, tak vlastně přesně takých lidí si potom přitahuje k sebe, kteří mu ty programy zrkadlí. A vlastně tam je ta výzva si popracovat a zpracovat ty námietky, ktoré má človek sám v sebe voči napríklad sieťovému marketingu alebo voči, ja neviem, predaju produktov. Hej, že ja sa častokrát sa stretávam s tým, že mi povedia ľudia, vieš čo, ja milujem tie produkty, ale ja neviem to robiť tak, ako ty, ja nie som predajca. A hovorím, a ja ti tu predávam niečo? A ona, že vlastne som si všetla, že ja, ja som naozaj, ja som nikdy za nikým nešla, že si zoberiem kufrik s tými olečekmi a idem za ním. Hmm. Ja mám iba v kabelke to, čo mám, to svoje, čo denodene, čo používam, 4-5 olejov a tie nosím so sebou, ale nikdy som nešla, že na prezentáciu, že idem teraz odprezentovať niekomu hmm. niečo. Hmm. A ja, ja tomu hovorím, že ja som obchodník s informáciami, a ja jednoducho sa nehambím a nebojím sa dávať informácie a keď to cítim, tak to proste tomu človeku poviem, čo si myslím, že by bolo pre neho vhodné, alebo že je tu takáto možnosť. A vlastne aj jemu to takto vysvetlím, že pozri sa, uh, tu je to t- vo finále, že, že za čo Bevit odmenuje ľudí, je to, čo sa denodene deje v každodennom živote, že sa spýtam ľudí, že koľkým ľuďom si napríklad, ja neviem, odporúčal, že si majú ísť do drogérie, nechcem menovať do akej drogérie, nech si tam idú kúpiť aj šampón. Hej, že koľko ľudí vďaka tebe išlo do tej drogérie, kúpilo si tam ten šampón a hovorím, a čo si ty dostala na oplátku z tej drogérie za to, že ty si im urobila reklamu? Nič. Uhum. A hovorím, no a ja tuto poviem o bevite niekomu a ja za to, že som urobila reklamu tomu bevitu, tak mne za to ten bevit zaplatí hej, 30%, keď sa tam zaregistruje ten ačkový zákazník. A to je vlastne, že ja som urobila prácu, urobila som tú službu, ktorú vy robíte denodene, tam si choď kúpiť chleba, tam si, ja neviem, tam majú super ponožky, tam majú perfektné topánky. Čiže my denodene toto robíme, ale nikto nás za to neplatí, okrem teda, <laughs> okrem bebitu a spoločnosti, ktoré sú takto nastavené. A mne sa toto veľmi páči. A prepáč, ešte poviem ti len, dopoviem, tu myšlenku v tom, že ja som sa dnes dostala do bodu, kedy uh, rozprávam, čo sa týka Bevitu a, a vôbec akože odporúčených produktov s takou ľahkosťou, že ja sa už vôbec nestaram o to, že či si to ten človek kúpi alebo nekúpi. Mm. Ja len viem, že, mu to po, uh, že, že to povie. Ja rozsievam tie semienka a nestaram sa, že či padnú na kameň alebo či padnú do pôdy alebo či padnú niekam do vody. Ale ja viem, že z toho určitého percenta ľudí, tam vždy, vždy, vždy niečo, uh, nie, niečo tam sklíči. A čo je moja osobná skúsenosť, tak ľudia reagujú práve na tú energiu, s akou je im to podané. A keď je im to podané s ľahkosťou a bez akýchkoľvek uh, nejakých, že... Toto, toto je famózne, ak je to u, u, v bevite urobené, že tu nie je vlastne my tu ako obchodníci alebo vlastne vaši, vaši spolupracovníci vôbec nie sme pod tlakom, Pretože tu agra, ako, ako náhle raz človek dosiahne pozíciu, tak ju stále má. Ako náhle raz dosiahne nejakú zľavu, tak ju stále má. Čiže tým pádom ja nie som nútená každý mesiac, ale popri tom sa to vlastne úplne prirodzene deje, že ja nepotrebujem tu obhajovať každý mesiac a teraz vtedy by to vyvolával vo mne stres a viem, že ja by som toto nerobila. Ale práve preto, že ten stres tu nie je na mňa vyvíjany a ten tlak, práve preto ma to baví a inšpiruje ma to vlastne raz a raz ďalej. A pre ľudí, ktorých toto zaujíma ako obchod, je, je toto jeden z najväčších a naj, 
takých tých uh, uh, najdôležitejších asi argumentov, pre ktorých sa oni potom rozhodnú, že wow, že to je super, že to chcem robiť. Ja som sa pro, tu, pro tie naše výrobky rozhod vícemene intuitívne. Až později, po půl roku, jsem se zaradoval, že jsme se ocitli v oboru, který je megatrendem, esenciální olej, což je samozřejmě i pro biznis pří, příjemné být v něčem, co, co roste. A teď čím dál tím vidím víc, že celé to nastavení té franšízy je něco, co, co vlastně chci budovat firmu 21. století. Mm-hmm. Ale o té lehkosti mám příběh ze včerejška, protože v úterý děláme dny otevřených dveří, můžu ji pozvat Aha. diváky každé úterý v 16 hodin tady, přímo u nás na firmě v Ostravě. A toto úterý tady byla Katka Wolfová, Wolfica.cz, to ona má, čili navštívila to, objevit už se tak možná, nevím, 4 měsíce zajímá. A druhý den se mnou natočila rozhovor a já jsem si večer... Všimno, že jí tam naskočila objednávka a napsal jsem jenom krátkou zprávu, že blahopřeji, ona to ani nevěděla. Mm-hmm. Já jsem se podíval, ona tam měla už tři objednávky. Mm-hmm. Čili i to, je, mm-hmm. i to je výhoda toho online systému, že člověk dá nějaké věci do pohybu a ano. oni pak můžou v jisté míře fungovat sami. Ano. Ne, nezá, ano. Nezávislým způsobem. A to je pre mě, a pre mě jako pro obchodníka je fantastické to, že já se můžem spolahnout na to, že naozaj uh, ten človek dostane to, čo ja poviem tomu zákazníkovi, že potom sa to zrealizuje, že uh, dostane kvalitný produkt, dosta- dostane ho, že naozaj reálne ho dostane, mm. hej, že je odošle ho, že niekto sa postará, niekto, keď je tam nejaký problém, tak ten problém sa vyrieši. Čiže to, toto, je to, uh, to, toto je to partnerstvo, mm-hmm. ktoré je medzi nami. A ďalšia vec je tá, že si tu, hovoríš česky, kdykoliv ti môžu zavolať. Vynadá, že nic je špatne. To, to sa ešte asi nestalo, či... A, ne, a, a toto je pre mňa, pre mňa dôležité, že keď si predstavím, že niekde do Ameriky tam niekomu telefonovať, s niekým sa rozpráva, takže máme to tu doma, máme to za rohom, mám to dve hodiny, dva a pol hodiny cesty z domu, môžem tu prísť. Bože, sem zavolala, toto je geniálne, že, že presne tie dni otvorených dverí, tie v útorky je, že, že si tu môžu ľudia prísť, pozrieť si reálne, ako tá firma vyzerá v týchto nádherných priestoroch. Nádherná budova. Um, ja som šťastná a ďakujem, ja. <laughs> že môžem tu byť. Taky, taky ďakujem, Verko. Vážim si toho, že môžeme spolupracovať a... Děkuji, že jsi přišla tady sdílet svoje zkušenosti s ostatníma. Kdybyste chtěli věrce položit pak nějaké otázky, napište, napište pod video a můžeme můžem doplnit potom. Takže ještě jednou děkuji a já se těším na další spolupráci. <laughs> děkuji, Maja, velmi pěkně. Všetky vás srdečně pozdravujem a pozývám vás zažít nové zkušenosti a nové možnosti, ako sa dá spustiť príjem naozaj v 21. storočí slobodne, bez akýchkoľvek tlakov a bez akýchkoľvek podmienok. Takže teším sa na rozrastanie tejto krásnej Bevit family. Majte sa krásne. Ahoj, na svoje. Ahoj.